Hello, beta. Good evening, everyone. So, beta, today I am uh, here with you guys to take a small quiz on new economic policies. Okay, bache. This is a very important topic from the point of view of any entrance exam, whether it is IIT, whether it is CU8, whether it is uh, UGC NET, whether it is DEPR, kisi bhi paper ke liye, economic reforms is very, very important topic. Beta, look into the first question. Economic reform measures in India were formally introduced in option number A, 1991 July, option number B, August 1947, option number C, January 1980, option number D, March 1990. I am starting the timer. I am giving you one minute to go ahead and answer this question. Okay, try to think about it. कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए 1997 की जुलाई में 1947 के अगस्त में 1980 की जनवरी में या 1990 के मार्च में व्हेन वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया यू हैव 30 सेकंड्स टू गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन 20 seconds left. Okay, we are receiving some answers here. Okay, A. A, okay, okay. Someone is saying D, okay. Time's up. So let's see the answer to this question, beta. The correct answer so this question is 1991 in july 1991 under prime minister narasimha rao and finance minister manmohan singh us time prime minister the narasimha rao pv narasimha rao aur jo hamare finance minister the wo manmohan singh the bahut bacche prime minister manmohan singh bolte hain nahi us time pe manmohan singh dr manmohan singh was the finance minister they introduced the economic reforms in July 1991. Is uh, economic reform ko uh, India ki media ne jo term diya that was called as liberalization or iska aim tha to go global and to make India an open economy. Right, beta? Bache, question number two starts now. The most urgent problem with prompted which prompted the new economic policy of 1991 was kis se new economic policy india may introduce ki gai sabse urgent reason kya tha what was the most urgent reason or problem due to which new economic policy was introduced in india beta option a Poor performance of the public sector. Public sector achche se perform nahi kar raha tha. Option B. High tax rate leading to tax evasion. Tax rate bhoat zyada tha. Jis ki wajah se log tax pay nahi kar rahe the. Option number C. Foreign exchange crisis. India ke paas foreign exchange nahi tha. Foreign exchange reserve khatam ho gaye the. Option number D. All of these. Go ahead and answer this question. I'll give you 10 more seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And stop. What's the correct answer to this question, beta? Foreign exchange crisis. India ke paas jo foreign exchange reserves the, wo khatam hote ja rahe the. And isliye hume new economic policy ko introduce karna pada. Okay, beta. Let's go to the next question. Question number three. On your screen now, let's start. When did the Indian government introduce policy of liberalization known as new economic policy? Indian government ne new economic policy ko kab introduce kiya? Kabhi kabhi in exam, they will not use the word new economic policy. Wo bolenge, when did the Indian government introduce policy of liberalization so options are option number a 1990 option number b 2000 option number c 1994 
ऑप्शन नंबर डी 1991 गो अहेड एंड गिव योर आंसर बच्चे 18 सेकंड्स लेफ्ट 10 सेकंड्स लेफ्ट 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up. So, what's the answer to this question, beta? Option number D, nineteen ninety one. Okay, come to the next question. The new economic policy was initiated by. So, I'm starting the timer. Kis ne new economic policy ko initiate kia? Kis ne economic policy ko start kia? Is it the prime minister? I have to tell you. Us time pe prime minister was P V Narasimha Rao. Is it the foreign minister? Is it the home minister? Or is it the finance minister? मैंने आपको बताया उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह सो हु इनिशिएटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने स्टार्ट की ए प्राइम मिनिस्टर बी फॉरन मिनिस्टर सी होम मिनिस्टर और डी फाइनेंस मिनिस्टर ओके आई एम रिसीविंग सम आंसर्स फॉर डी Finance minister. Okay, others are saying A. Prime minister. Okay, times is about to get over. Seven, six, five, four, two, one, and done. Okay, beta. So, what should be the answer to this question? It should be the finance minister. Dr. Manmohan Singh is given the credit of new economic policy, so we will give the answer as finance minister. Okay, beta. Question. Next question. I will start the timer. The measures taken under new economic policy are. In me se kaun se measure hai jo new economic policy me liye gaye hain? First, economic development. पूरी इकोनॉमी को डेवलप करो सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ माने ओनली इनकम बेस्ड सिर्फ ग्रो करो इनकम के टर्म्स में सिर्फ इनकम को बढ़ाओ ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमी ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से मेजर्स लिए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स You have fifteen more seconds to answer this question. Ten seconds left. Okay, people are saying D. Okay, but D. And time's up. So, what's the right answer to this question? It is D. Main aim kya hai? कि हम अपनी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स पे काम करें वी शुड वर्क टूवर्ड्स द रिफॉर्म्स ऑफ द इकोनॉमी एंड क्या रिफॉर्म्स थे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ विच एक्ट वाज रिमूव्ड अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से एक्ट को एनईपी के अंडर रिमूव कर दिया गया ऑप्शन नंबर वन एम आर एम पी एक्ट ऑप्शन नंबर टू एम आर एम डी बी पी ई एक्ट ऑप्शन नंबर थ्री एम आर आर पी एक्ट ऑप्शन नंबर डी एम आर टी पी एक्ट कौन से एक्ट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर रिमूव किया गया यू हैव फोर ऑप्शन ट्राई टू आंसर दैट एम आर एम पी एम आर डी पी एम आर आर पी और एम आर टी पी सिक्स सेकेंड फाइव फोर टू वन एंड डन सो ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली येस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एम आर टी पी एक्ट बट वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आर टी पी एक्ट Monopoly Restrictive Trade Practice Act. Okay. What was it replaced with? Any idea? Can someone tell me कि हमने एम आर टी पी को किससे रिप्लेस किया कॉम्पिटिशन एक्ट ओके बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नाउ न्यू प्लान ऑफ एक्शन बाय गवर्नमेंट 
टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री ये कौन सा प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम अब कैपिटल फॉर्मेशन एक्टिविटीज को चेंज करेंगे द वे कैपिटल इज गेटिंग फॉर्म उसको चेंज करेंगे और उन एक्टिविटीज की वजह से या उन एक्शन की वजह से इकोनॉमी की प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुई वॉट वॉज द न्यू प्लान ऑफ एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन एक्टिविटीज ऑप्शन नंबर ए एन ई पी ऑप्शन नंबर बी एन ई डी ऑप्शन नंबर सी एन ई जी ऑप्शन नंबर डी एन पी पी ओके वी आर रिसीविंग रिस्पॉन्सेज आंसर यूर सेंग ए ओके गुड थ्री टू वन जीरो सो यूर राइट बेटा द करेक्ट आंसर इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बट इसमें कैपिटल फॉर्मेशन कहां से आया नाउ वी वर एक्सेप्टिंग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो द वे कैपिटल वॉज बींग फॉर्म्यूलेटेड चेंज एंड प्रोडक्शन क्यों इन्फ्लुएंस हुई बिकॉज नाउ द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर गेटिंग अफेक्टेड राइट बिकॉज we were going ahead and doing more exports and imports right it was more of an open economy now so it was influencing both the uh, change of direction of the goods the production activities and the way that capital was getting formulated right okay bachche next question ab okay i think we have already taken this question i will skip this नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया आई विल स्टार्ट द टाइमर हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरिया ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी यू हैव फोर्टी सेकेंड टू आंसर द क्वेश्चन हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी for india 30 seconds left Twenty four, twenty three, twenty two. Okay, I have already started receiving answers. All of you are saying it correctly only. Very good. Thirteen, twelve, eleven, twelve, fourteen, fifteen. Okay. Times up. Okay, all of you have given me correct answer. This is a question from your question bank of CUET also. Yes, बच्चे, the correct answer to this question is the planned economy for India book was written by M. Vishwasariya. Okay, the last question for the day. I B R D stands for, and your time starts now. Does it stands for International Bank for Reconstruction and Development? Does it stands for International Business for Reconstruction and Development? International Business for Resolution and Development, or International Bank for Reconstruction and Disinvestment? What is the full form of I R D B? okay you're answering it correctly many students are saying it as okay that's correct that's correct bachche that's correct eight seconds left 6 5 3 2 1 0 Okay, so all of you have start have said it correctly. The correct answer is A. I R I B R D is International Bank for Reconstruction and Development. बच्चे इसको ही World Bank भी बोलते हैं. It was established in nineteen forty four. इसका mission था to finance reconstruction of European nations that were devastated with uh, due to World War Two. ठीक है. So it was actually uh, it was launched. इन नाइनटीन फोर्टी फोर और इसी को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन करेक्टली राइट बेटा थैंक यू